அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு பொருளாதாரத்தினுடைய மிகப்பெரிய சிக்கல்னு சொல்லக்கூடியது இந்த இன்ஃப்ளேஷனும் டீஃப்ளேஷனும் தான் ஸோ அந்த இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது இப்போ இன்ஃப்ளேஷனுடைய மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே நமக்கு நம்ம படித்த விஷயந்தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரல் ப்ரைஸில் வந்து ஏற்படக்கூடிய ஸ்டடி இன்க்ரீஸை தான் நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் படிச்சுருக்கோம் இங்கே அதை தான் இங்கே வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் ஏ கன்சிஸ்டன்ட் அண்டு அப்ரிஷியபிள் ரைஸ் இந்த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் இப்போ பொது விலை மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய தொடர்ச்சியான மற்றும் குறிப்பிடும்படியான அதிகரிப்பை தான் நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறோம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் த ரேட் அட் விச் த ஜென்ரல் லெவல் ஆஃப் ப்ரைஸஸ் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இஸ் ரைசிங் அப்போ பொருட்களுக்கான பணிகளுக்கான விலையில் ஏற்படக்கூடிய பொது விலையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தினுடைய அதிகரிப்பினுடைய விகிதத்தை சொல்கிறத இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வந்தால் என்ன ஆகும் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரன்சியோட பர்ச்சசிங் பவர் வந்து குறைய தொடங்கிடும் இப்போ மீனிங் பார்க்க போகிறோம் டெஃபினிஷன் மீனிங் பார்க்குறது பார்த்துட்டு வந்தீங்களா இப்போ டெஃபினிஷன் இதுக்கு என்ன டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ மச் ஆஃப் மணி சேசிங் டூ ஃபியூ குட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்க கோல்பன் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லியிருக்காங்க கோல்பன் என்ன சொல்லியிருக்காரு டூ மச் ஆஃப் மணி சேசிங் டூ ஃபியூ குட்ஸ் அதாவது குறைந்த அளவு பண்டங்களை அதிக அளவு பணங்கள் துரத்துகின்றன அப்படின்னு அவர் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கிறாரு அடுத்த கிரிகிரி அப்படிங்கிறவர் கிரிகிரி அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா எ ஸ்டேட் ஆஃப் அப்நார்மல் டிகிரிஸ் இன் த குவான்டிட்டி ஆஃப் பர்ச்சசிங் பவர் வாங்கும் சக்திக்கான அளவில் அசாதாரணமான குறைவு ஏற்படுத்துது அப்படின்ட்டு இருக்கார் எ ஸ்டேட் ஆஃப் அப்நார்மல் டிகிரிஸ் இன் த குவான்டிட்டி ஆஃப் பர்ச்சசிங் பவர் வாங்கும் சக்தி வாங்கும் சக்தியினுடைய அளவில் ஏற்படக்கூடிய அசாதாரணமான குறைவு தான் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு அவர் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்குறாரு டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷனில் வந்து வேகத்தினுடைய அடிப்படையில் இன்ஃப்ளேஷன் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்பீடில் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன்று க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் செகண்டு வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் தேர்ட் ஒன்று ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷன் அடுத்ததாக ஹைபர் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்பீடு வேகத்தின் அடிப்படையில் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து நான்கு விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள் க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் அதான் நம்ம மேலே பார்த்தது க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷன் க கலூப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் ஆர் ஹைபர் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இது வந்து ஒரு ஸ்லோவாக மூவ் ஆகக்கூடியது வெரி மைல்டு மிக குறைவான அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவாங்க இதனால் இது வந்து லாங் பீரியட் வந்து போனாலும் உங்களுக்கு வந்து இதில் எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்காங்க இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க இது பொருளாதாரத்தை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காதுங்கிறாங்க இதுக்கு வந்து என்ன பேர்னு கேட்டிங்கன்னா மைல்டு இன்ஃப்ளேஷன் இல்லைன்னா மாடரேட் இன்ஃப்ளேஷன்னு இது சொல்லலாம் எதை க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு குழந்த பிறந்துச்சுன்னா இப்படி தவழும் அது மாதிரி சொல்லக்கூடியது அதான் க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் அதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைல்டு இன்ஃப்ளேஷன் மாடரேட் இன்ஃப்ளேஷன் கேட்டுருவாங்க இதை டிஃபைன் மைல்டு இன்ஃப்ளேஷன் மாடரேட் இன்ஃப்ளேஷன் கேட்டுடலாம் அப்போ மைல்டாக ஏற்படக்கூடிய மிக குறைந்த அளவில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளேஷனை தான் க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் பொருளாதாரத்துக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நட நடந்த அப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இல்லையா நடக்கும் பண வீக்கம் சொல்லியிருக்காங்க வென் ப்ரைசஸ் ரைஸ் மாடரேட்லி அண்ட் த ஆன்வல் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இஸ் சிங்கிள் டிஜிட் இட் இஸ் கால்டு வாக்கிங் ஆர் ட்ரோலிங் இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ மாடரேட்டாக ஒரு கொஞ்சம் மிதமாக வந்து பொருட்களுடைய விலை வந்து அதிகரிச்சதுன்னா அதை வந்து வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறாங்க அதனுடைய ஆனுவல் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் எவ்வளோ வந்து சிங்கிள் டிஜிட்டில் இருக்கும் அதாவது த்ரீ பர்சன்டேஜ்லேருந்து நைன் பர்சன்டேஜுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படி இல்லைனா ட்ரோலிங் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவாங்க தேர்ட் ஒன்று ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷன் ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லக்கூடியது வந்து வேகமாக இப்போ பொருட்களுடைய விலை வந்து வேகமாக அதிகரிச்சதுன்னா அது வந்து குதிரையோட ஓடுற வேகத்தோடு ஒப்பிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதனுடைய பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ்லேருந்து டொண்ட் ப வரைக்கும் வருஷத்துக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த இன்ஃப்ளேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷன்
அதிக அளவில் ஒன்றுமே சமாளிக்க முடியாது பொருட்களினுடைய விலையினுடைய அதிகரிப்பை ஒரு அரசாங்கத்தால் சமாளிக்க முடியல யாராலையும் சமாளிக்க முடியல அப்படின்னா அது வந்து கலூப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் ஹைபர் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறாங்க அப்போ இன்ஃப்ளேஷனுடைய ரேட் வந்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருப்பாங்க தான் கலூப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹைபர் இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப் த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சுரி வந்து ஜிம்பாபேவில் நடந்திருக்கு இப்போ முதலாக ஹைபர் இன்ஃப்ளேஷன் எங்கே அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சூரியில் ஜிம்பாபேவில் கண்ட்ரியில் இருந்திருக்கு ஆனுவல் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் முடிவில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்தளவுக்கு பர்சன்டேஜோடைய இன்ஃப்ளேஷனுடைய பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கு இங்கே நமக்கு அடுத்த ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க டிமேண்ட் புல் வெர்சஸ் காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் முதல்ல டிமேண்டு ஃபுல் இன் ஃபுல் இன்ஃப்ளேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் டிமேண்ட் அண்ட் சப்ளை ப்ளே எ க்ரூஷியல் ரோல் இன் டிசைடிங் த இன்ஃப்ளேஷன் லெவல்ஸ் இன் த சொசைட்டி அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் எல்லா நேரங்கள்லேயும் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய பணவீக்கத்தினுடைய அளவை வந்து முடிவு பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டிமேண்டும் சப்ளையும் தான் டிமேண்டும் சப்ளையும் தான் எல்லா நேரங்கள்லேயும் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய இன்ஃப்ளேஷன் லெவலை முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது அது உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா இஃப் த டிமேண்ட் is high for a product and the supply is low the prices of the product increases appo or porulukana thevai adhigirithu andha porulukana supply kuraiva irundhuchuna automatically andha product oda price increase aagum appo thevai dhaan andha inflation e pudichirukku abingira maari demand pull inflation solliranga adukku dhaan solranga ivaru nama goldman sonna too much money of chasing too few goods adhavadhu குறைந்த அளவு பண்டங்களே அதிக அளவு பணங்கள் தொடர் நம்ம குறை பணம் பொருள் கம்மியாக இருக்குது பணம் வச்சுருக்கோம் என்ன பண்ணுவோம் வாங்கணுன்னுப்பான் இல்லையா அதான் டிமேண்ட் ஃபுல் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு கோல்ட் பண்ணுடைய டெஃபினேஷன் நம்ம பொருத்தி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் வென் த காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அண்ட் அதர் இன்புட்ஸ் ரைசஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ரிசல்ட் அப்போ ரா மெட்டீரியலுடைய விலையும் அதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தேவை ஒரு தேவை அதாவது ப்ரொடக்ஷனில் தேவைப்படக்கூடிய இன்புட்ஸ் உள்ளீடுகளினுடைய விலையும் அதிகரிக்கும் போது அங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஃப்ளேஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் வேஜஸ் பெய் டு லேபர் ஆல்சோ லீட்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ லேபர் கொடுக்கக்கூடிய கூலி அதிகரித்தாலும் இங்கே இன்ஃப்ளேஷன் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ விலை வந்து இன்ஃப்ளேஷனுக்கு காரணமாக இருக்குது செய்யக்கூடிய செலவு காஸ்ட் அந்த இடத்துல என்ன செலவு செலவும் இன்ஃப்ளேஷன் வரதுக்கு காரணமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வேஜ் ப்ரைஸ் ஸ்பைரல் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வேஜ் ப்ரைஸ் ஸ்பைரல் அதாவது கூலி விலை சுழற்சி இஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் த காஸ்ட் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ரைசிங் வேஜஸ் அண்டு ரைசிங் ப்ரைஸஸ் ஆர் இன்ஃப்ளேஷன் புரியுதுங்களா அப்போ கூலியும் விலையின் அடிப்படையை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேஜஸ் ரைஸ் ஆகிறதுக்கும் ப்ரைஸ் ரைசஸ் ஆகிறதுக்கும் ஏற்படக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் காஸ்ட் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் காஸ்ட் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை இந்த வேஜ் ப்ரைஸ் ஸ்பைரல் வந்து நமக்கு சொல்லுது வேஜஸ் ரைஸையும் ப்ரைஸ் ரைசஸ் ஆகிறதுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை நமக்கு அதனுடைய என்ன காரணம் அதனால் அவருடைய எஃபெக்ட் என்னங்கிறத நமக்கு சொல்லக்கூடியது வேஜ் ப்ரைஸ் ஸ்பைரல் இப்போ அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் பார்ப்போம் இது வந்து ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் இன்டியூஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க தூண்டப்படுறதுனால ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளேஷன் முதல்ல கரன்சி இன்ஃப்ளேஷன் பார்ப்போம் த எக்ஸஸ் சப்ளை ஆஃப் மணி இன் சர்க்குலேஷன் காசஸ் ரைஸ் இன் ப்ரைஸ் லெவல் அப்போ புழக்கத்தில் உள்ள பணத்தினுடைய அளவு அதிகமாக இருக்கும்பொழுது அங்கே இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரைஸ் லெவல் வந்து ரைஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அதான் கரன்சி இன்ஃப்ளேஷன் கரன்சியில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளேஷனை கரன்சி இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறோம் அடுத்ததாக கிரெடிட் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வென் பேங்க்ஸ் ஆர் லிபரல் இன் லெண்டிங் கிரெடிட் த மணி சப்ளை இன்க்ரீசஸ் அண்ட் தேர் பை ரைசிங் ப்ரைசஸ் அப்போ தாராளமாக வந்து ஒரு பேங்க் வந்து கடன் கொடுக்குது அப்படின்னா அப்போ மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரை ப்ரைஸஸோட ப்ரைஸஸில் வந்து ரைசஸ் இருக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் வந்துடும் அடுத்தது தேர்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஃபிஷிட் இன்ட்யூஸ்டு இன்ஃப்ளேஷன் த டெஃபிஷிட் பட்ஜெட் இஸ் ஜென்ரலி ஃபினான்ஸ்டு த்ரூ பிரிண்டிங் ஆஃப் கரன்சி பை த சென்ட்ரல் பேங்க் அஸ் எ ரிசல்ட் ப்ரைஸஸ்
profit induced inflation. When the firms aim at a higher profit, they fix the prices with a higher margin, so prices go up. If you have a profit in the inflation, it is profit induced inflation. If you have a profit in the inflation, it is not a profit in the inflation. If you have a profit in the product, it is not a profit in the inflation. That is why there is a profit in the inflation. Fifth one is scarcity induced inflation. Patrak orang yang ada tu orang bete inflation. Apa, ipa ya, sah perlu kena patrak orang seperti sah baru dah dapat ni kita. Na, production nanti lower kelak. Panai perukal itu nanti farm goods. Orang sah macam tu perukal nanti natural kalamit ya lah nanti korai itu kaya perukal. Adi ni artila hoarding, padi kui kira nga, black marketing. Lea, itu mulai mana nanti perukal lah nanti patrak orang seperti itu. So apa perukal kamyah nanti na, panah di mana lah nanti wang orang orang. Apa, ada wikir mana pun orang nanti perukal nanti beli, adi kui cipu. So, the scarcity nala yer perlu kuri inflation ada, ena soltro scarcity induced inflation ena soltro. Ini Venice sula ala 2018 le, ini mari porula padi kui cedan ala inflation mandir ke, abrigi kita nama kiri ya, kuri teruk raga. Atal tax induced inflation, increase in indirect taxes like exercise duty, exercise duty, custom duty and the sales duty may lead to rise in price. अपने इंडायरेक्ट टैक्स मरे मुखबरी लेयर पर रखोड़ी है आधी वेरी पर कारण मार ना पढ़ने देंगे ठीक है ना इन्फ्लेशन अदाउद प्राइस लव अंदर राइस वर्ड दे राइस सिर्फ कंसोल रहा हूँ अदाउद इन्फ्लेशन लेयर पढ़ते हैं ना वाइप कर रखेंगे ना अदाउद इंदर कलाल वरी सुंगा वरी विरपने वरी इधर के पैर ना करती ना टैक्स इन्फ्लेशन इधर के पैर इधर के पैर ना क्या टैक्स इन्फ्लेशन सोलो करी है इधर उन्हें इन्फ्लेशन उड़ी है टाइप्स नमूनों ना पात्र करने के लाम थैंक यू टू ऑल